Hello everyone. Today we will be seeing a recent topic and that is Cyclone Mocha. And along with that, we will be also seeing tropical cyclone formation, the cyclone categories, naming of cyclones, WMO, ESCAP panel members, about the past cyclones and damages caused by them, what is a super cyclone? What are the types of alerts? Why do we see development of cyclones more in the month of May? Date-wise development of cyclone mocha and the damages done by it. Now, before starting, I would like to say that uh, many of you in the comment boxes, you have uh, requested me many a times to also speak in Hindi. Now, that is a problem, of course, for me. But nevertheless, for this particular lecture, I have tried to do so. I have tried to record it in uh, Hindi also. I have tried to make it in Hindi also. So this is a bilingual uh, lecture. But then the Hindi won't be a verbatim. I have tried certain phrases, certain things I have tried in Hindi. It's a first attempt. So there might be various problems. So let us start. So first of all, let us see how the tropical cyclone is formed. A tropical cyclone or a cyclone can be named variously. It can be named as cyclone or hurricane, tornadoes, based upon the region where it is formed. So in India or the Indian Ocean region, we call it as a tropical cyclone. So how is this formed? How is tropical cyclone formed? Now, as you are seeing over here, for tropical cyclone, for the formation of tropical cyclone, the most important parameter that is required is warm ocean water. That is, again, the most important parameter that is required is warm ocean water. So, or you can say warm, humid water. Now, humid water, where, is, where will you find, find warm and humid water? Of course, warm you will find near the equator and humid means it will be found over the oceans or the big seas. So, if that is the case, and another thing, since warm will be found near the equator, but you won't find this tropical cyclones over the equator, exactly over the equator, or between 5 degrees north to 5 degrees south, you won't find tropical cyclones formation in this region because if you see the wind belts of the world, you will see that the Coriolis force is zero at the equator. So you won't find the tropical cyclones exactly at the equator or within 5 degrees north to 5 degrees south. It's just found above this region. So for this to form, what I said, that warm, moist air, humid air is required. So what happens? Because of the heat, this sea surface gets heated. Now, when the sea surface gets heated, then the air which is adjacent to this sea surface, which is just atop this sea surface or near the surface of the sea, that air also gets heated. When that air gets heated, then where will this air go? Now, this air is what? This is moist air and also warm air. Now, where will this air go? This we all know that because of convection current, when anything becomes heated, uh, that is when air gets heated because of convection current, it rises up. So you see over here what happens, the air rises up. It rises to both these sides, it rises up. Now when it rises up, it moves away from the ocean surface because it is rising up. It is moving away of the ocean surface. So when it does, then this area there will be a void, this area there will be empty. Because the air region over here, the air that was over here, it has risen up 
it has risen up to this both the uh, these places so because of that there will be void this there will be emptiness over here so basically as the warm air it rises up it will cause what it will cause a low pressure in this region in this region there will be a low pressure now when there will be low pressure in this region then there is surrounding places there is high pressure now when there is surrounding places there is high pressure and there is low pressure over here so what will happen this the from this surrounding place the high pressure will push air into this low pressure because air always moves from high pressure to low pressure so from the surrounding areas air will be pushed to this place this place of low pressure so when it does so again it will become heated and then again it will rise up when it rises up it will cool and then it will condense to form cloud so and when this cloud is forming then that will release some sort of an energy so again see what is happening over here so over here there is a this is forming what a, a so over here a low pressure is forming now because this low pressure is forming so what will happen air from all the sides they will all the sides why because they, that is high area high pressure area air will come into this place now this is a situation of northern hemisphere where the air will move in the anti clockwise direction so air will be moving from all the sides to fill up this gap this gap of low pressure right so when that is happening then over here when it will come then what will happen again it will become hot warm it will again rise up it will go, go move to either side it will form cloud so again this low pressure uh, because of this acute low pressure again there will be more air will gush in into this place so as this goes on happening and this at the same time because of this formation of the cloud this cloud will release some heat energy and this heat energy will fuel will fuel the storm what storm this storm this high pressure the high pressure will force in air into this zone so this force of air is all is actually the storm when this high pressure is forced into this low pressure that is the storm when this high pressure the circulatory high pressure will force into this low pressure zone when the high pressure will force air into this low pressure zone in a circulatory formation that is actually the storm and this storm will be intensified because of the intensification of this low pressure and this intensification will be added because of certain factors what are the factors number one factor is this cloud formation this cloud formation will release some heat energy and that heat energy what this will form this heat energy that this cloud is giving this heat energy will give energy to this cloud this heat energy latent heat that will be released by this clouds will provide uh, one of the one of the energy to this which will fuel to this storm secondly this storm is also fueled number 2 the storm is also fueled by the by the strength of this low pressure thirdly this will also be fueled because the of the earth's rotation because of the earth's rotation this this storm will spin see this is spinning now this is also because of the coriolis force because of the earth's rotation this storm is spinning it is not a straight line it is spinning so because of this we find cyclones as a spinning mass of air high very high air very high pressured air so because of these as the storm system will rotate faster and faster then what will happen this is the eye of the cyclone in the center will be the eye of the cyclone as this will rotate the center will be the eye of the cyclone and this eye of the cyclone is actually 
this is a very calm uh, zone of calmness why this is zone of calmness this is zone of calmness because you are actually seeing of in from this zone in this zone the air actually rises up so there is no vertical there is no horizontal distribution of air that is why this is a zone of calmness and this is the eye and this the zones surrounding the eye is called the eye wall through which the air rises up now this eye is a zone of what the eye is a zone of low pressure so this is how the uh, tropical cyclone this develops so tropical cyclone ko ushna katibandhya chakravat bola jata hai jo ki bhumadhya rekha ke aas paas ye hame milta hai to ye bhumadhya rekha ke paas keval garam samundar ke jo pani hai usi ke upar ye banta hai और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम ये भूमध्य रेखा के ऊपर ये नहीं बनता जो भूमध्य रेखा है जीरो डिग्री इसके ऊपर ये नहीं बनता है एंड फाइव डिग्री नॉर्थ टू फाइव डिग्री साउथ इस जोन में फाइव डिग्री नॉर्थ से फाइव डिग्री साउथ इस जोन में हमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये हमें नहीं दिखती है इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोरियोलिस बल जो है वो शून्य है इसलिए हमें ये नहीं दिखती है अब क्योंकि समुद्र का पानी ये गर्म है इसीलिए जो समुद्र सतह के जो पास के जो हवा है क्योंकि समुद्र के पानी ये गर्म होती है तो समुद्र के पास के जो हवा है समुद्र सतह के पास के जो हवा है ये भी ऑब्वियसली ये गर्म हो जाएगी अब क्योंकि ये गर्म हो जाएगी हवा तो ये कन्वेक्शन करंट के कन्वेक्शन करंट के माध्यम से ये ऊपर की तरफ उठती है जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ उठती है और जैसे जैसे ये हवा ऊपर की तरफ उठते जाती है वैसे वैसे यहाँ पर एक क्या होती है यहाँ पर एक लो प्रेशर या कम वायुदाप वाली क्षेत्र यहाँ पे पैदा होती है अब आसपास क्या है आसपास हाई प्रेशर एरिया है उच्च वायुदाप वाली क्षेत्र है और ये क्या है ये लो प्रेशर एरिया है और हमें यह पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ हवा जो है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ बहती है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं हाई प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर है क्यों लो प्रेशर है कम वायुदाप क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो गर्म होने के वजह से ये ऊपर की तरफ उठ गई है ऊपर की तरफ उठ गई है तो फिर यहाँ पे क्या हो गई है यहाँ पर एक एक वर्ड निर्माण हुई है तो इस वर्ड यहाँ पे जो वर्ड निर्माण हुई है यहाँ पे लो प्रेशर ट्रफ निर्माण हुई है पर आसपास के जगह में क्या है हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम टेम्परेचर है यहाँ से रिलेटिवली कम टेम्परेचर है तो इधर पर हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है हाई प्रेशर के, के से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है और ये उच्च वायु दाब वाली जो क्षेत्र है ये वायु कम दाब वाली क्षेत्र में ये धकेलती रहती है और जब ये धकेल रही है हवा तो ये जो हवा जब आ रही है यहाँ पर ये भी जो कि रिलेटिवली ठंडी हवा है ये भी गर्म हो रही है जैसे जैसे वो यहाँ पे आ रही है वो भी गर्म हो रही है और गर्म होने के बाद क्या हो रही है ये ऊपर की तरफ फिर से ये ऊपर की तरफ उठ जा रही है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक चक्र के निर्माण हो रही है यहाँ पर यहाँ पर हवा जो है ये ऊपर की तरफ उठ जा रही है यहाँ पर एक लो प्रेशर निर्माण हो रही है इस एरिया में और इस लो प्रेशर के पास इस लो प्रेशर के तरफ हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब वाली क्षेत्र से इस एरिया में ऐसे चक्रीय आकार में हवा इस एरिया में आ रही है और ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है ये संघनित होके यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर बादल के निर्माण हो रही है और ये जो बादल के निर्माण हो रही है इसमें से जो ऊर्जा निकल निकलती है ये इस तूफान को और एनर्जी दे रही है ये इस तूफान को जो है और एनर्जी दे रही है और इसके साथ साथ पृथ्वी का जो रोटेशन इफेक्ट है इसकी भी एक भूमिका है इसके वजह से भी ये एक तूफान में निर्मित होती है ये तो हम लोग क्या देख रहे हैं लो प्रेशर एक कारण है लो प्रेशर 
तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक कारण है लो प्रेशर दूसरी कारण है दूसरी कारण है ये जो बादल है इस बादल में जो उस जो ऊर्जा है इस बादल में जो ऊर्जा है उससे भी इस चक्रवात को तूफान को एनर्जी मिल रही है तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशन है जिससे कि कोरियोलिस बल उत्पन्न हो रही है उससे भी इसे इस चक्रवात को एनर्जी मिल मिल रही है हालांकि ये सारे जगह यहाँ पर तूफान बहुत तेज है बट ये जो जगह है ये लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे तूफान यहाँ पे जो क्षेत्र है ये एकदम शांत क्षेत्र होती है इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट दिस एयर फ्लो बिकम्स अ स्टॉन्ग depending upon three factors that is low pressure how how acute the low pressure is depending upon this energy released by the clouds and also because of the earth's rotation so depending upon these three things the storm develops now the storm if the storm sustains itself and it strengthens itself how it will strengthen itself on what points it will strengthen itself depending upon that the storm can be categorized at as or the storm can reach to the levels of a cyclone every storm is not a cyclone you have to remember that that not every storm is a cyclone only certain storms can develop itself as a cyclone if the conditions are favorable if the storm can continue to strengthen itself into um, a tropical depression or a tropical uh, cyclone with sustained if the storm is able to strengthen itself now if the storm continues to strengthen itself and develops into a tropical depression with wind speeds of 62 km per hour then we call it as a tropical depression now when that very storm it increases its speed to 63 to 118 km per hour then we call that as a tropical storm that is then the storm becomes what a tropical storm then the very storm if it uh, if its speed increases to around 119 km per hour or more then it is classified as a cyclone or a hurricane or a tornado now this is the sapphire simpson scale and this scale is used to categorize the storm based upon category 1 to 5 now as you are seeing over here category 1 when it is category 1 then it is in the category of 119 to 153 km per hour when its strength is 100 19 to 153 km per hour then we find category 2 if its strength varies between 154 to 177 km per hour then we have category 3 when its speed varies between this and category 4 when it, its speed is this and 5 when it is more than 252 km per hour now imd indian meteorological department based upon the damage capacity has also identified storms into these so category 1 according to them it is 120 to 150 km per hour and the damage capacity is minimal category 2 when it is 150 to 180 it has a damage capacity of moderate then category 3 180 to 210 it is extensive and then category 4 it is extreme and category 5 as catastrophic so so these are the various cyclone categories in which which is divided according to their damage capacity to so, yadi hum paristhit to yadi paristhiti anukul hai तो तूफान मजबूत होती है ये तूफान जो है ये मजबूत होती है और होके ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में 
या उस चक्रवत में यह डेवलप होती है तो सबसे पहले अगर ये तूफान मजबूत होके ये उष्ण कटिबंधीय डिप्रेशन में ये डेवलप होती है ये उष्ण कटिबंधीय डिप्रेशन में ये जाना जाता है अगर इसका स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर तक इसका स्पीड अगर है जब इसका अधिकतम स्पीड इससे बढ़ जाती है 63 किलोमीटर से 118 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये हो जाती है तो यही उष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में ये जाना जाता है और अगर इसकी गति और अधिक बढ़ जाती है 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो जाती है तो इसे हरिकेन या टोर्नेडो या ट्रॉपिकल साइक्लोन की व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस रूप में जाना जाता है ये सफाया सिम्सन स्केल दिया गया है और इधर आप देख सकते हो कि इसे ये स्टॉम को इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को या तूफान को हम लोग पांच कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसका कितना किलोमीटर पर आवर ये और ये कैटेगरी वाइज कितने पांच कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसके स्पीड के अनुसार कैटेगरी वन के स्पीड 119 से एक के बीच में रहती है ये भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है और ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कोई भी सिर्फ तूफान नहीं है या ये कोई भी सिर्फ उष्ण कटिबंधीय तूफान नहीं है ये सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और इसके स्पीड के अनुसार इसको कैटेगराइज किया गया है तो ये जो मोखा आई हुई है ये जो मोखा आई हुई है इसके नामांकन जो है ये येमेनी सिटी येमेन के एक शहर मोका के अनुसार इसके नामांकन किया गया है तो दो येमेनी सिटी ऑफ मोखा विच इज सिचुएटेड ऑन द रेड सी कोस्ट दे हैव सजेस्टेड द द नेम साइक्लोन मोका नाउ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे असाइंस द नेम टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन Which comprises of the Bay of Bengal and the Arabian uh, Sea. Now, under the Indian Meteorological uh, Department, it is the Regional Specialized Meteorological Center, New Delhi, which gives the names uh, to these cyclones, to these uh, tropical cyclones when they have reached the speed of sixty-two uh, kilometer per hour or more. Now, RSMC. Along with WMO or ESKAP panel members, that is uh, RM RSMC, along with thirteen uh, other uh, countries, thirteen other countries, these thirteen other countries which are in the Indian Ocean, they have made this representatives of those countries have formed this panel WMO or ESKAP panel, and these thirteen countries they have prepared a list. This list is submitted to whom RSMC under IMD Indian Meteorological Department, and according to this list, RM RSMC announces the name of the cyclones. And this is for what? This is for the Northern Indian Ocean, but for the Southwest Indian Ocean, which also includes Madagascar and some other uh, nearby islands, for them. It is uh, the names are given by RSMC La Reunion. La Reunion is given by RSMC France. Uh, La Reunion, RSMC France. So RSMC New Delhi, Uttar Hind Mahasagar, में जो भी चक्रवात निर्माण होती है, उसके नाम देती है. उसके नाम देती है. कब देती है जब उसकी जो स्पीड है वो बासठ किमी प्रति घंटा या उससे ऊपर जब अधिक हवा की गति होती है तब उसके नामकरण करती है और ये आर एस एम सी अंडर आई एम डी इन्होंने तेरह और देशों का एक पैनल बनाया है और इस पैनल का नाम है डब्ल्यू एम ओ या ई एस सी ए पी पैनल और ये पैनल ने एक सूची तैयार किया है और इस सूची के अनुसार जो भी उस सूची में नाम है उसके अनुसार आर एस एम सी उस साइक्लोन का नामांकन करती है और उत्तरी हिंद महासागर उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर 
ये दो खंड है हिंद महासागर के तो उत्तर उत्तरी हिंद महासागर का नामांकन कौन करती है आर एस एम सी न्यू दिल्ली और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में जो भी ये चक्रीवत उत्पन्न होती है आसपास के द्वीप शामिल है इसके नामांकन आर एस एम सी फ्रांस केंद्र के द्वारा होती है तो ये रही उस तेरा नाम उस तेरा देशों के ना, नाम और ये तेरा देश जो है इन्होंने हर एक देश तेरा नाम दिए है हर एक देश तेरा नाम दिए है तो ते, सो ये तेरा सो ये थर्टीन जो कंट्रीज है ये थर्टीन और नेम्स दिए है जब जो कुल मिला के कितनी होती है तेरह इंटू तेरह मीन्स एक सौ उनसत्तर नाम दिया हुआ है एक सौ उनसत्तर नाम दी गई है सो दिस दीज आर द नेम्स ऑफ द थर्टीन कंट्रीज एंड दीज थर्टीन कंट्रीज ईच ऑफ देम हैव गिवन थर्टीन नेम्स and these are the names so the 13 names 13 countries into 13 names means 169 names so right now we are over here so this is the name and this is the pronunciation so although it's named as m o c h a but it will be pronounced as moka so the next tropical cyclone that will be formed will be named as uh, named upon bangladesh that is bipor joy Bipur Joy. So these are the various names. So these are the various names. You can go through the various names. So these are the some of the past cyclones that have hit uh, this this uh, region. I have just given it from 2019. So in 2019 we had cyclone Fanny, and according to the Sapphire Simpson scale, this is quite this was quite destructive because it came under category four, and it has originated in Bay of Bengal with a maximum speed of to 213 kilometer per hour, and on land its speed, any cyclone speed decreases. After it reaches the land, so on land it speeds decrease to 185 kilometer per hour. So this was one of the worst cyclone to hit Odisha in this century, and it was also the longest lived cyclone in the Bay of Bengal. Then came super cyclone Amphan. Which came in May 2020. It has been categorized as four in the Sapphire Simpson scale, and the region is Bay of Bengal with a maximum speed up to 41 km per hour, and on land it was 157 km per hour. So this uh, this was the first super cyclone in the Bay of Bengal in the last 21 years, and it made landfall near Digha in West Bengal on May 20th, 2020. and it ravaged almost the entire south bengal including kolkata and it is one of the costliest and it is one of the costliest tropical cyclone on record in the north indian ocean which reported economic losses according to the wmo world meteorological organization to yahan par aap dekh sakte ho ki different cyclones ke names diya hua hai aur uske kaun se category mein hai wo sapphire simpson scale ke anusar कौन से कैटेगरी में है कहाँ पे वो उत्पन्न हुई है उसके मैक्सिमम स्पीड क्या है भूमि तल पर उसके स्पीड क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या हुआ है और उसके इम्पैक्ट क्या था नेक्स्ट वी कम टू साइक्लो निसर्ग विच ओरिजिनेटेड इन जून 2020 अगेन कैटेगरी फोर रीजन इज बे ऑफ बेंगाल मैक्सिमम स्पीड was 213 km per hour on land 213 km per hour and on land it was maximum 185 km per hour it originated in the it originated in the arabian sea now generally we see that most of them are originated in the bay of bengal but this one originated in the arabian sea and made landfall on 3rd of june 2020 on the maharashtra coast 
and it was the strongest tropical cyclone to strike the state in June since 1891. And Mumbai, Palghar, Thane, Raiga districts and parts of Madhya Pradesh were also affected because of this. Then comes cyclone Yas. Then comes cyclone Yas. This was also one of the most catastrophic cyclones which had devastated several parts of West Bengal. So this came in May 2020. Category was again 4. Bay of Bengal, region of origin. Maximum was 241 km per hour. On land, 157 km per hour. So this has impacted nearly 10 million people. And the coastal areas experienced swirls and large-scale flooding. Then came cyclone Tokte in May 2021. Again, a category 4 cyclone, region being Arabian Sea, maximum speed was 220 km per hour on land was 202 km per hour. So this originated in the Arabian Sea and this made landfall along Gujarat Saurashtra coast on May 17th and left behind a trail of destruction and four states of the country's western coast, that is Maharashtra, Saurashtra, and Kutch region in Gujarat and South Rajasthan, they were heavily affected. Next, we see of cyclone Asani and the date when it was landfall was on May, again on May 2022. It was a tropical storm. So the Sapphire Simpson scale is not applicable to this. The speed was maximum 119 km per hour. And on land, it was it hit land at the rate of 94 km per hour. It affected some parts of Andhra Pradesh, Kerala, Orissa, and no major losses were reported. It just gave torrential rainfalls for heavy rains in Kerala, Andhra Pradesh, and Orissa. Next, we have Super Cyclone Mocha, which occurred in May 2023. Under the Sapphire Simpson scale, this comes in the category of 4. Region of formation is Bay of Bengal. It had attained a maximum speed of 260 km per hour, and obviously, this speed was on sea, not on land. And on land, its maximum speed was 209 km per hour and this affected mainly Myanmar, the country of Myanmar and caused huge loss to life and property. It has taken three lives and that was through landslide or flooding etc or uprooting of trees also. And in Bangladesh, it affected St. Martin's Island which came underwater because of heavy uh, rainfall and flooding. So this is about super cyclone Mocha. Now you may be wondering that when we are calling this some cyclones, we are calling it cyclone, some we are calling it super cyclone. So what is the difference between cyclone and a super cyclone? When does a cyclone become a super cyclone? Now this is the this is the requirement for a cyclonic storm to be defined as a super cyclonic storm cyclone. So the requirement is this. So within the basin, if that tropical cyclone attains a three minute mean maximum sustained wind speed, a three minute mean maximum sustained wind speed of at least 220 km per hour, or 120 knots, this is the wind speed, or 140 miles per hour. So if this fulfills this requirement, then we can call that as a super cyclone. And according to IMD, cyclone Mocha, it uh, attained the speed of 230 uh, km per hour, which is more than 220 km per hour. That is why we are calling it as a super cyclone. So, so I hope my friends uh, in Hindi have understood this, this part over here. 
और साइक्लोन को हम सुपर साइक्लोन कब बोलते हैं जब बेसिन के भीतर हर हर कोई साइक्लोन सुपर साइक्लोन नहीं बनता है बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स का जरूरत जरूरी है नहीं बेसिन के भीतर जब एक सुपर चक्रवर्ती तूफान किंवा एक चक्रवर्ती तूफान जब एक साइक्लोन जब इसकी तीन मिनट औसत अधिकतम निरंतर हवा की गति कितनी होनी चाहिए 220 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए किंवा 140 मील पर आवर होनी चाहिए अगर इतना अगर है तो उस चक्रवर्ती तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं सुपर साइक्लोन या सुपर चक्रवर्ती तूफान बोलते हैं क्योंकि मोखा का जो स्पीड थी मोखा की स्पीड वॉज अराउंड टू किलोमीटर पर आवर इसीलिए मोखा को हम लोग सिर्फ साइक्लोन ना बोल के सुपर साइक्लोन हम बोलेंगे सो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द साइक्लोन थ्री टाइप्स ऑफ अलर्ट्स आर प्रेडिक्टेड दीज अलर्ट्स आर प्रेडिक्टेड सो दीज आर डन बिफोर द साइक्लोन एक्चुअली कम्स or before a certain not only cyclone this can be given for any kind of weather alert so before that occurs three types of alerts are there which is given by the imd or the weather station respective weather station so what is the first type and generally these are given in a 48 hour window these are not given three or four days before these are given before a 48 hour window now what are the what are the various uh, types the first type that is there it is called a yellow weather alert so what is a yellow weather alert so in a yellow weather alert this is given to warn those people staying in uh, certain places because of the location so maybe uh, that location is at risk because of that impending because of that predicted weather so that is one type second can be so it can be because of the location in that region so what does that alert means it is actually an advisory so it advises the people staying in that region to take suitable preventive action in case that kind of uh, that kind of weather system comes so, and then the but however the expected weather condition in a yellow alert they do not pose an immediate risk this is important so they do not pose an immediate risk so this yellow alert this is the least then comes the status of orange weather a warning so this type of warning is given when the expected weather conditions can significantly impact here it was they were at risk they were at risk but here when it has got significant impact they can have significant impact on the people or the property or activity in that region so the advisory is given that people in the affected area should prepare appropriately for these anticipated condition the third this is the most dangerous the third one that is the red alert this is given during severe weather warning condition and this is rarely issued this is rarely issued but when it is issued then it is expected that people in that area where it will be affected they should take action to protect themselves or their properties so when this red alert is given that means there will be there will be risk risk is there here you are seeing that there was no immediate risk but here risk is there so to sum up sum this up we can say that this red alert is given when they do not possess they do not possess they do not possess any significant immediate risk this is given when there is a significant impact there the significant impact is there the third one is given when it can have seriously affect the people and they must protect themselves they can protect themselves through various ways 
that various ways can be they can either leave that place they can be moved to some other place places just like uh, which is being given right now for the northeastern states of india regarding cyclone mokha which has been given to ye jo hum hum dekh rahe hain ki teen prakar ke alert jari ki jati hai teen prakar ke alerts jari ki jati hai aur ye alert kab jari ki jati hai ye alert 48 आवर्स के बीच फोर्टी एट आवर्स के पहले दी जाती है और ये क्योंकि ये अलर्ट है ये ये पूर्व अनुमानित जो मौसम की स्थिति है उसके आधार पर ही ये दी जाती है और कब दी जाती है ये फोर्टी एट आवर्स के भीतर ये तीन प्रकार की अलर्ट दी जाती है तो सबसे पहले ये येलो वेदर अलर्ट दी जाती है तो ये ये येलो वेदर अलर्ट ये उन जगहों के लिए दी जाती है जहां पे मौसम की स्थिति से उन लोगों को खतरा हो सकती है खतरा होगी ही ऐसा नहीं है खतरा हो सकती है इसलिए वॉर्न दोज तो ये खतरा होगी ऐसा नहीं है खतरा हो सकती है इसलिए उन्हें उन, आ, उन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वो इसलिए उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वो उचित सतर्कता प्रिवेंटिव एक्शन उचित सतर्कता वो अपनाए तो येलो अलर्ट वैसे तो येलो अलर्ट तत्काल जोखिम पैदा नहीं करती है इसके बाद जो इससे थोड़ा सा और इम्पोर्ट इसके बाद और ज्यादा जोखिम वाले अलर्ट जो होते हैं वो है ऑरेंज अलर्ट या नारंगी मौसम की चेतावनी ये तब दी जाती है जब मौसम की वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों या उनके संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकती है तो चेतावनी का मतलब यह है कि लोग इस प्रत्याशित जो परिस्थिति है इसके लिए उचित रूप से तैयार रहे ये जो लाल रेड सीवियर वेदर वार्निंग या लाल गंभीर मौसम की अलर्ट जो है ये बहुत कम दी जाती है जैसे अभी ये मोखा के लिए ये दी गई है ये भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनके लिए ये दी गई है तो ये हर बार ये नहीं दी जाती है ये बहुत रेयरली दी जाती है ये बहुत कम दी जाती है पर जब ये दी जाती है तो इसका मतलब है ये प्रभावित होने वाले क्षेत्र में लोग अपने और ये प्रभावित होने वाले क्षेत्र में लोग अपने या अपने संपत्तियों के लिए उचित सुरक्षा अपनाएं। मैं कुछ ना जब ये रेड अलर्ट जारी होती है जनरली तब कुछ न कुछ गंभीर रूप से कुछ न कुछ होने वाली है तभी ये रेड अलर्ट जारी की जाती है और तब वहां में जो रहने वाले लोग हैं उनको उचित दूरी में उन्हें हटाया जाता है या उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वो उचित जो भी कार्य कार्यवाही है वो करें ये उचित कार्यवाही करें उन जगहों में जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है अगर ये ज्यादा बारिश होगी तो लैंडस्लाइड हो सकती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मोखा की वजह से बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है तो उससे बारिश बारिश की वजह से क्या होगी लैंडस्लाइड होगी लैंडस्लाइड से क्या होगी ऑब्वियसली लोग और संपत्ति का नुकसान होने वाली है तो इसीलिए रेड अलर्ट जारी की गई है वाई आर सो मेनी साइक्लोन्स अकरिंग इन मे वाई इज सो मच कंसेंट्रेशन इन मे वाई इज द सो मच कंसेंट्रेशन इन इन मे तो बिकॉज वी हैव सीन दैट दिस मोखा दिस इज इन मे and then summer cyclones are not new even if you go in our past funny amphan there were a lot of these were all may uh, storms too may cyclones too now what can be the reason as was uh, told in the second slide or as you people all know that for the formation of cyclones what is required it requires warm moist ocean water and when do you think this kind of a warm Uh, water uh, 
it requires warm moist ocean water because from that warm moist ocean water comes warm moist air so when do you think this kind of uh, situation can happen so this kind of situation can happen in the month of may during the pre monsoon season in the month of may when the temperature is at its highest so when the temperature is at its highest so that means during that time it is a suitable uh, condition for the formation of warm moist uh, air so that is why we see most of the uh, these tropical cyclones though they can also form in june they can also form in july but we are seeing that they are forming during this pre monsoon time and there is also another reason why it is forming during this time more so in the past few years that is because of changing environmental condition in the in the bay of bengal basin is seen an increase because of this changing environmental conditions further we, what we are seeing that in this in this zone further what we are seeing that according to the various climate logics there has been a northward this if this is a zero degree and what has been said that between 5 degree north and south we don't find between 5 degree north and south this is a zero degree 5 degree north and south we don't find major cyclones because of the coriolis force so whatever cyclones can be uh, found can be found in these zones but what is happening that the entire trend of the tropical cyclones they are shifting towards the north the entire trend is shifting towards the north a northward trend is being seen the shifting of the northward trend of the cyclones is been seen because of this northward trend in the cyclones northward shift of, uh, of the cyclones so these coastal areas the, the, the of india particularly like that of odisha etc they are coming in close proximity to this cyclones so what is the reason reason is the northward shift of the tropical cyclones further what we are seeing we are seeing that during in this region what region in this bay of bengal region in this bay of bengal region during this pre monsoon time that is during this time what is happening because of this global climate change because of climate change or global warming there is an increase of temperature temperature is increase in this northeastern part of bay of bengal now when this temperature is increasing in this particular region northeastern part of bay of bengal so when the temperature is increasing so with that increase in temperature tchp so what is tchp the tropical cyclone heat potential this is also increasing with increase in temperature this is also increasing now this tro tropical cyclone heat potential provides the energy this is one of the energy providers to these tropical cyclones formation of tropical cyclones so what does this mean this means that when this is rising this is increasing that means obviously this is triggering this is triggering what formation this is triggering cyclone formation in which region in this northeastern part of bay of bengal so i hope you have understood that why in the north this particular region is facing so many cyclones and so many severe cyclones because of this because of this tchp because of this northward shift of cyclones because of the environmental conditions and also this also very important why because according to the climatic scientist they are saying that these days the cyclones are able to retain their energy now when the cyclones are able to retain their energy that means there see there are many cyclones which are occurring in the oceans and they are becoming feeble they are uh, just uh, try to remember what was said in the uh, in the sapphire um, simpson scale not every storm becomes a cyclone 
so since not every storm becomes a cyclone so to form it to become a cyclone it must retain their energy if you just remember or you can go to, uh, to the previous slide so they must retain their energy when they can retain their energy then only a storm can be a tropical cyclone a simple uh, storm can be a tropical cyclone so that means these days according to climate scientists the cyclones are able to retain their energy since they are able to retain their energy so what happens they instead of dying out in the ocean itself they are coming with full force with full impact on the land towards the land and on land itself also instead their uh, speed getting reduced to considerable amount speed is not getting reduced speed is also is uh, remaining they are maintaining its speed see what has happened to mokha so though it struck at 210 km per hour or 209 to 210 km per hour but still it did not totally reduce itself to half it it kept its energy so because it is keeping its energy that is why it is becoming uh, destructive so a cyclone if it is not destructive a cyclone if it is not destructive then that is not a problem for us but only when it becomes destructive to both life and property it is a problem for us so since it is able to retain their energy for many days so what happens these becomes more destructive catastrophic so these are the four reasons these are the four reasons why we are finding more cyclones in the month of may and why and why these cyclones are catastrophic तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोन्स जो है ये मे महीने में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसका क्यों पाई जाती है मे महीने में सबसे ज्यादा क्यों है जैसे हम लोग मोखा के साइक्लोन अभी हम लोग मोखा देख रहे हैं या फनी फनी है अम्फान है तो ये सारे मे साइक्लोन्स है तो मे महीने में ही सबसे ज्यादा साइक्लोन तो मे महीने में ही या ये जो प्री मॉनसूनल सीजन है इस टाइम में ही सबसे ज्यादा साइक्लोन क्यों है सबसे मेन जो रीजन है अगर आप लोग याद करोगे जो सेकेंड जो स्लाइड था साइक्लोन फॉर्मेशन तो साइक्लोन होने के लिए क्या चाहिए के लिए उसको उष्ण और आर्द्र हवा चाहिए तो ये कैसे हो सकती है ये किस स्थिति में हो सकता है तो ये समुद्र सतह पर ये हो सकता है उष्ण आर्द्र हवा तो ये उष्ण हवा के लिए ये कब हो सकता है तो उष्ण हवा होने के लिए इसको जब टेम्परेचर खूब ज्यादा हो तभी हो सकता है तो टेम्परेचर ज्यादा कब हो सकता है कब होती है टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्री मॉनसून के टाइम में जैसे कि मे के महीने में सबसे ज्यादा होती है तो इसीलिए मे महीने में क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर होती है तो इसलिए मे महीने में साइक्लोन होने की संभावना भी ज्यादा होती है तो मे महीने हम बोल सकते ये सुटेबल मंथ है क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब समुद्र के पानी भी ऑब्वियसली ज्यादा हीटेड अप हो जाएगी तो अब हम देखते हैं कि ये मे महीने में और क्या रीजन है मे महीने में इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा क्यों है अकॉर्डिंग टू जो वेदर साइंटिस्ट है उनके हिसाब से ये जो हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण या स्थिति में परिवर्तन हो रही है ये हम सभी को पता है कि पर्यावरण स्थिति में परिवर्तन हो रही है ग्लोबल चेंज ग्लोबल वेदर चेंज हो रही है तो ये पर्यावरण स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधी चक्रवात है इसमें तीव्रता में इसमें वृद्धि हो रही है क्योंकि इस रीजन की वजह से सेकेंड हम लोग ये देख रहे हैं सेकेंड हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसमें एक उत्तर दिशा में उत्तर दिशा मतलब जीरो डिग्री से ऊपर उत्तर दिशा की तरफ ये शिफ्ट हो रही है उत्तर दिशा की तरफ ये मूव हो रही है ये सिर्फ इंडिया इंडिया के आसपास नहीं ये ग्लोबल हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जहाँ पे बन रही है ये अपने जगह जगह से जहाँ पे बनने की जगह है 
वहां से उत्तर की दिशा में ये शिफ्ट हो रही है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट हो रही है वो पहले जहां पर सिर्फ समुन्दर थी अभी उन जगहों में कोस्टल एरियाज है उन जगहों में पहले जहां पे ये बनती थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओशन थी महासागर थी पर अभी ये शिफ्ट होने के वजह से क्या हो रही है उन जगहों में अगर आप मैप में देखोगे शिफ्ट होने के वजह से क्या हो रही है उन जगहों में ये इंडिया या जो साउथ ईस्टर्न जो भी आइलैंड्स है ये सारे आइलैंड्स वहां पर है तो यहाँ पे सारे ये सब कोस्टल स्टेट्स है डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स है जहां पे वो शिफ्ट हो रही है तो ये कोस्टल स्टेट्स होने के वजह से जैसे कि उड़ीसा एक्सेट्रा कोस्टल स्टेट्स होने के वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इन जगहों में ज्यादा ये अफेक्ट हो रही है उत्तर की और प्रवास के कारण उत्तर की और जाने के कारण क्या हो रही है ये दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय चक्रीवत में हो रही है तो ये उत्तर की तरफ जाने के कारण उड़ीसा जो भी तटीय जो राज्य है जैसे उड़ीसा इसमें इसकी मात्रा इसमें इसकी वृद्धि बहुत ज्यादा हम लोग देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं जो थर्ड रीजन है तीसरी जो कारण है वो ये है कि आ, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रही है तापमात्रा में वृद्धि हो रही है तो तापमात्रा तो ये हम देख रहे हैं कि प्री मानसून सीजन के दौरान ये उत्तर कहा हो रही है उत्तर पूर्वी वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है पर फिलहाल हम लोग बात करेंगे बे ऑफ बेंगाल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि बे ऑफ बेंगाल में बन रही है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से प्री मॉनसून सीजन के दौरान ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र के सतह के तापमान समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है जो कि नेचुरल है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो समुद्र तापमान में भी वृद्धि होगी तो समुद्र के तापमान में जब वृद्धि हो रही है या बे ऑफ बेंगाल के एरिया में जब वृद्धि हो रही है तो उसके साथ साथ एक और चीज इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ एक और चीज में वृद्धि हो रही है क्या वृद्धि हो रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल ये भी वृद्धि हो रही है अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल जो है ये ऊर्जा देती है किसको ऊर्जा देती है साइक्लोन बनने में ये हेल्प करती है तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल ये वृद्धि हो रही है इसमें वृद्धि आ रही है तो क्या किसमें वृद्धि आएगी क्या इंक्रीज होगी ऑब्वियसली साइक्लोन फॉर्मेशन में भी वृद्धि होगी तो कुल मिला के फिर क्या हो रही है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्री मानसून सीजन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्री मानसून सीजन में आजकल हम लोग देख रहे हैं खूब ज्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रही हो गई है तो टेम्परेचर इंक्रीज जैसे स्थल भाग में हो रही है वैसे जल भाग में भी हो रही है तो बात अगर हम लोग करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करते हैं तो अगर हम लोग उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली टेम्परेचर के में इंक्रीज हो रही है जब इस टेम्परेचर में इंक्रीज हो रही है तो इसके साथ रिलेटेड है ये चीज ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल इसके साथ रिलेटेड है ये इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है अब ये इंक्रीज होगी तो इसके साथ साथ साइक्लोन भी इंक्रीज होगी तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो साइक्लोन भी इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस सीजन में इतने ज्यादा इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम लोग देख रहे हैं अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है या साइक्लोन्स कोई भी साइक्लोन्स है वो साइक्लोन कितने खतरनाक है ये डिपेंड होता है कि वो कितना डेथ और डिस्ट्रक्शन कर रही है उससे कितनी मौत हो रही है या उससे कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो क्लाइमेट जो मौसम वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि आजकल के जो साइक्लोन्स है आजकल के जो साइक्लोन्स जो आजकल हो रही है इसमें जो है है ऊर्जा रिटेन करने के क्षमता बहुत ज्यादा है ये बहुत ज्यादा सक्षम है ऊर्जा रिटेन करने के करने के मामलों में तो जिससे कि वो और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं देखो बहुत सारे साइक्लोन्स ऐसे है कि जो समुन्दर में ही वीक हो जाती है समुन्दर में ही पैदा होती है और समुन्दर में ही वो वीक हो जाती है अगर आप लोग सेकेंड थर्ड वाले स्लाइड देखोगे जो सफायर स्केल है तो सारे साइक्लोन्स जो है वो सारे स्टॉम्स वो साइक्लोन्स नहीं बनती है एक बार फिर से वो स्लाइड्स देख लेना सारे स्टॉम्स वो साइक्लोन्स नहीं बन, बनती है 
पर इन दिनों ये देखा गया है इन दिनों ये देखा गया है कि ये अपने स्पीड मेंटेन कर, कर रही है स्पीड क्यों मेंटेन कर रही है क्योंकि ये अपना एनर्जी है ऊर्जा ये रिटेन कर रही है आप, अपने आप में ये ऊर्जा रिटेन कर रही है अब क्योंकि ये स्पीड मेंटेन करने के वजह से क्या हो रही है वो ना केवल लैंड तक पहुंच रही है पर बट लैंड में पहुंच कर भी वो खतरनाक साबित हो रही है जनरली क्या होती है जब लैंड तक वो पहुंच रही है जब वो जनरली फॉर एग्जाम्पल मोखा मोखा जब वो समुन्दर में थी तो दैट वॉज अराउंड टू फिफ्टी दो सौ ढाई सौ किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही थी जब वो लैंड में आई तो फिर वो दो सौ दस दो सौ नौ दो सौ दस के हिसाब से आई पर उसके बाद भी ये नहीं कि उसका जो जो स्पीड है वो एकदम फिफ्टी या सिक्सटी हो गई है नो बट उसके बाद भी वो खतरनाक साबित हुई है तो ये क्यों खतरनाक साबित हो रही है क्योंकि वो अपने एनर्जी रिटेन कर रही है और ये खतरनाक साबित हम लोग तब बोलते हैं कि इस खतरनाक साबित क्योंकि 250 से 210 बहुत कम है पर फिर भी खत, हम लोग खतरनाक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 210 में भी या डेढ़ सौ भी अगर उसकी होती तो इससे बहुत मौत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी उसमें है तो जितने ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होगी उतना ज्यादा हम लोग उसको खतरनाक बोलेंगे तो भले ही वो ढाई थी ओशन में बट दैट डिड नॉट लीड टू एनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बट टू हंड्रेड एंड टेन लेट टू मच डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट साइंटिस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट के हिसाब से आजकल के आजकल के जो साइक्लोन्स है ये अपनी ऊर्जा रिटेन करने में सक्षम है ऊर्जा रिटेन करने में सक्षम है इसीलिए क्या हो रही है ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है बाकी ये जो तीन पॉइंट दी गई है इससे ये पता चल रहा है कि क्यों सबसे ज्यादा मे में ही साइक्लोन देखने को मिलती है दिस इज द प्रोडिक्शन एज डन बाय आईएमडी नो अकॉर्डिंग टू आईएमडी हैड प्रोडिक्टेड थ्रू सैटेलाइट इमेजेस ऑफ कोर्स But on May fifth, twenty twenty three, IMD predicted the first cyclonic storm of twenty twenty three in the southeast bay of Bengal. So over here. Then around May sixth, twenty twenty three, a cyclonic circulation would likely to be formed in the southeast bay of Bengal. Then it was forecasted that this will intensify into a cyclone. and proceed northward towards it through the middle bay of bengal towards the bangladesh myanmar coast through this so these were the predictions done by imd obviously based upon satellite images and i will be also showing you certain satellite images now these are the development of moka how moka developed the time frame so how this developed so first of all on 8th uh, 8th of may a low pressure area formed over the southeast bay of bengal on 10th of may this low pressure developed into a tropical dis disturbance then the very next day it intensified into a severe cyclonic storm and world meteorological organization they warned that cyclone moka had intensified very quickly and because of that it will have big humanitarian impacts when it will make its landfall in myanmar and bangladesh and it was uh, already predicted that it will be doing so on sunday that is the 14th of may now after 11th on 12th what we see that this which was a severe cyclonic storm now it is turning to very severe category very severe category on the very next day this turned into extremely severe category and when it was done the very next day the northeastern states of india was declared under red alert i have already told you what is red alert and then 
On the 14th of May, it ultimately hit the coastal areas of Bangladesh Myanmar border as a super cyclone. I have told you what a super cyclone is. Agar hum mokha ka vikas dekhte hai, to somwar, that is 8 tarik ko, dakshin purvi bangal ki khari ki upar, ek kam dabao wali shetra ban gai. Aur phir, 10 tarik ko, yehi shetra, yeh ushna katibandhya vikshu, ushna katibandhya vikshu ke roop mein iski, iski badal ho gai. Aur phir, next day, 11th ko, 11 tarik ko, ये बदल गया गंभीर चक्रवातीय तूफान गंभीर चक्रवातीय तूफान में ये बदल गया और फिर नेक्स्ट डे दैट इज 12th को फिर ये बदल किस में बदल गई ये बेहद गंभीर बेहद गंभीर गंभीर श्रेणी में ये बदल गई और ये 13 तारीख को ये क्या घोषित हो गई अत्यंत गंभीर कैटेगरी में ये घोषित हो गई और फिर 14 तारीख को उत्तरी पूर्वी इंडिया में रेड अलर्ट जारी की गई और फिर हम देखते हैं कि 14 तारीख को ये सुपर साइक्लोन के रूप में बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर से ये टकरा है तो ये थी मोखा का विकास तो दिस इज अ सैटेलाइट इमेज एंड दिस वर्ड्स हैव नॉट बीन रिटन माय बाय मी this is by the IMD according to IMD prediction itself. So whatever I have been telling you till now, so you can see over here that this is the first image on May 10th. So it was a tropical disturbance. Then on May 11th, this has become a serious cyclonic storm. You can see the um, speed. Then on May 12th, see the speed. It has become a very severe cyclonic storm. Then the next day, with 215 km per hour, it was declared as an extremely severe cyclonic storm. And then we see on the very next day, on May 14th, on Sunday, the see the speed, 250 km per hour. Then it and then it was a super cyclone. When it lashed in onto the, the coast of the Myanmar-Bangladesh border coast. Now, what are the damages? So, the center of the cyclone Mocha, it made a landfall when on May 14th. This was a time, time around 12.30 to 2.30 p.m. where in Myanmar's Rakhin state near Sitwe township. And what was the wind speed? It was 209 kilometers. So it was it was approaching the coast at 250 kilometer. So there's a difference. It was approaching the coast as 250 kilometer. But when it made a landfall, during that landfall, when it struck the coast, that time its speed was 209 to 210 kilometers per hour, according to Myanmar's meteorological department. And the landfall occurred where the exact place is this taken up shorelines. And after which the storm made its way through the Naf River, and this river divides Bangladesh and Myanmar. And the result, and what was the result? There were strong winds, due to which there was uprooting of the trees, wide scale floods, we had landslides. So this resulted in death and destruction. So till uh, 15th of May, the death and the death toll has is uh, the official death toll is three. Now, cyclone Mocha, it has been declared that this is now the strongest cyclone ever recorded in the North Indian Ocean. And this North Indian Ocean means including all the seasons, both the seas, that is Arabian Sea and Bay of Bengal, since 1982. Equaling the strength of funny because funny was also very uh, the the speed was also very high. So cyclone Mocha's speed since uh, was almost equal to funny, and this is one of the strongest cyclones ever recorded since 1982. So Chakravat Mocha 1982 ke baad Uttar Hind Mahasagar ka sabse uh, shaktishali Chakravat hai. 
जिसका ताकत कौन से साइक्लोन फनी ताकत फनी की ही बराबर रिकॉर्ड किया गया है सो दिज आर सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन पिक्चर दट यू आर यू कैन वेल इमेजिन पिक्चर्स ऑफ सम डिस्ट्रक्शन सो दिस इज दिज आर सम ऑफ द पिक्चर्स दैट वॉट मोखा हैज डन टू म्यांमार so now let us see the damages that cyclone moka has done to india till now we were seeing the damages that it has done to myanmar to our neighboring countries of myanmar and bangladesh so it also did not totally spare india as a trailing blaze so it did hit certain parts of india also so uh, first of all let us speak about mizoram if you remember from one of the previous slides i had told that imd has given a red alert for mizoram so although this moka did not hit mizoram directly but there were torrential rains so because of that and also the the wind speed was also high it was not very high but it was high but it was mainly because of the rains so because of that it left trails of destruction in the state and that has damaged 236 homes and uh, mizoram also houses myanmar refugee camps so some of those camps which are there in the southern part of the state even they were damaged and also in kolkata certain parts of kolkata and some other south bengal districts they received two back to back squalls now these squalls were received in the form of norwester so you can say this was a parting gift from the cyclone moka so this was also this also left a trail of destruction and this claimed about 9 lives across the state and that was through Um, uprooting of trees through uprooting of the electric poles etc through thunderstorms to so, cyclone moka seedhi mizoram se to nahi takraya par rajya mein mizoram rajya mein ye tabahi ka nishan chhod gaya kaise around 236 ghare isme nuksan pahunchi hai aur uh, mizoram ke dakshini bhag mein jahan pe mainmari sharnarthi shivir hai उस शिविर के आठ ऐसे शिविर को डिस्ट्रॉय हो चुकी है अगर हम कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो कोलकाता और दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में इस तारीख को शाम को नॉर्वेस्टर के रूप में एक के बाद एक दो तूफान आई थी जिससे कि नौ लोगों की मौत हो गई ये उस तबाही के कुछ निशान है ये कोलकाता से है और ये मिजोरम से है सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम डैमेजेस इन इंडिया दिस इज फ्रॉम कोलकाता एंड दिस इज फ्रॉम मिजोरम अनदर थिंग आई वांटेड टू से दैट इन वन ऑफ द पास्ट लाइट्स आई हैव सेड दैट साइक्लोन मोका बिलोंग्स टू कैटेगरी फोर दैट वॉज एन एरर ऑन माई पार्ट so please i i want to rectify that it wasn't uh, category 4 but it was it has been declared as category 5 so nasa has declared that as category 5 so you may rectify uh, that point because it attained a maximum speed of 260 km per hour so you can uh, check the safari simpson scale so if it is more than 252 if you remember or if you can go back and check that so that can be categorized as category 4 also based upon the damage capacity so this has damaged a lot so this can be referred to as category 5 not 4 mere hindi ke dosto maine pichle slide mein super cyclone moka ko category 4 batayi thi ये एक गलती हो गई थी तो आप इसे कैटेगरी फाइव ये एक्चुअली कैटेगरी फाइव डिक्लेयर हो चुकी है 
नासा से कैटेगरी फाइव डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि जब मैं ये स्लाइड बनाई थी तब ये कैटेगरी फोर थी बट बाद में नासा के अपडेट में ये कैटेगरी फाइव डिक्लेयर हो गई है तो इसीलिए आप लोग ये चीज उस स्लाइड में ये सुधार लीजिएगा ये कैटेगरी फाइव है कैटेगरी फोर नहीं है बिकॉज इसका मैक्सिमम स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर आप लोग सफायर स्केल देखोगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि 252 किलोमीटर एंड अब वो कैटेगरी फाइव है क्योंकि ये 260 किलोमीटर एंड अब है इसलिए कैटेगरी फाइव है तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और फॉर कंपिटेटिव एग्जाम्स so you can answer this question that after all that has been taught now what do you understand by tropical cyclones and how are they formed i have already told you about this so i am sure you will be able to answer this also examine the impact of these cyclones on india i have also given you detailed table on this so this question had come so i have given you this question so this is a kind of model question which you can prepare for your competitive exams so thank you if there are any questions if there is any doubt you can type it down see you in the next lecture